আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনার কাছে আমার প্রথম যে প্রশ্নটি থাকবে যে প্রশ্নটি করবার জন্য আমরা অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম সেটি হচ্ছে আপনার সংসদ সদস্য পদ বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে হাইকোর্ট আপনার সংসদ সদস্য পদ বাতিল ঘোষিত করেছে বা ঘোষণা করা হয়েছে এ ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে এবং বলা হচ্ছে যে আপনি আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন আমাদের কি খুলে বলার ব্যাপারটা হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকেও মূল বিষয়টা হলো যে যিনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সুধংশু শেখর হালদার ও উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে যখন আমি নির্বাচন করেছিলাম তখন তিনিও নির্বাচন করেছিলেন এবং দুইশো আশি ভোটের ব্যবধানে তিনি হেরে গিয়েছিলেন তারপরে তিনি পুরা পাঁচ বছর আমার বিরুদ্ধে মামলা চালিয়েছেন এবং সে মামলায়ও আল্লাহ মেহরবানি সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতি সম্মিলিত রায় আমার আমাদের পক্ষে রায় এসেছে এবং আমরা জিতেছি সেখানে এবারে ভোটের ব্যবধান ছিল দুজনের মধ্যে চৌত্রিশ হাজার ভোট চৌত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন এরপরে উনি একটা মামলা দায়ের করেছেন সেই মামলার মধ্যে তিনি রঙিন পোস্টারের কথা বলেছেন যে যেটা আচরণ বিধিতে নিষেধ করা হয়েছে রঙিন পোস্টারের আমি এটার জবাবে বলেছি যে রঙিন পোস্টার নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার অনেক আগে আমার এক ভক্ত তৈরি করে সেখানে পাঠিয়েছিল যার মধ্যে কোনো সিম্বল ছিল না এবং ভোট দেওয়ার কোনো আপিল ছিল না অমুকের সালাম নিন এবং তাকে দেশ গড়ার সুযোগ দিন এই জাতীয় একটা পোস্টার ছিল লঙ্ঘিত হয়েছে উনি বলেছেন কিন্তু এটা ঠেকে নাই কারণ এটা আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে নাই ইলেকশন শিডিউল ঘোষণার আগেই ছিল এটা এবং আমার পার্টির কোনো সিম্বল সেখানে ছিল না এবং আমি ভোট চাই সে কথাও সেখানে লেখা ছিল না এরপরে তিনি অভিযোগ করেছেন যে আমি নাকি বলেছি যে আমাকে ভোট দিলে আল্লাহকে ভোট দেওয়া হবে আমাকে ভোট দিলে আমি বেহস্তের চাবি ধরিয়ে দেব তো আমি এগুলির জবাবে আমাকে যখন জেরা করা হয়েছে আমি বলেছি এই সমস্ত বাজে কথা আমি কখনো বলিনি যেহেতু আমার কথাগুলি আমি যখন যেখানে বক্তব্য রাখি এই বক্তব্যগুলি রেকর্ড হয় অডিও ভিডিও সিডি ভিসিডি ইত্যাদি হয় এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আমি আদালতকে বলেছি যে আপনি তার কাছে চাইতে পারেন যে আমার কোনো রেকর্ড তিনি দেখাতে পারেন কিনা এই জাতীয় কথা আমি বলিনি এরপরে তিনি বলেছেন যে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আমি হিন্দুর সন্তান বলেছি আমি তখন একটু উত্তেজিতই হয়ে গিয়েছিলাম আমি বলেছি মাননীয় আদালত আমি আমার জাতির কাছে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নই শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে রাজনৈতিক মত পার্থক্য বা মতবিরোধ আমার থাকতেই পারে কিন্তু তিনি একজন জাতীয় নেতা হিসাবে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এবং তার ব্যাপারে এই ধরনের অমার্জিত কথা আমি কখনো বলিনি তো এই ধরনের কথাগুলি উনি এনেছেন যে আমি এইসব কথা বলেছি আর বলেছেন যে নির্বাচনের নিয়ম হচ্ছে যে নির্বাচনী টাকা যে অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে ওই টাকাটা খরচ করতে হবে ইলেকশন ডিউরেশনে সেখানে আমার চিফ এজেন্ট একটা ভুল করেছে যে টাকাটা দশ হাজার কত টাকার একটা হিসাব দেখাইছেন শিডিউল ঘোষণার আগে ওইটা হলো ভোটার লিস্ট খরিদ করতে গিয়ে ভোটার লিস্ট কিনতে গিয়ে এই টাকাটা খরচ হয়তো ওইটা হিসাবের মধ্যে দেখিয়েছে আবার আর একটা টাকা নব্বই হাজার টাকার একটা অ্যামাউন্ট এইটা নির্বাচনের পনেরো দিন পরে টাকাটা ব্যাংক থেকে উঠান হয়েছে এটা ছিল কিছু দোকানে বাকি ছিল যেমন মাইকের বাকি এরপরে প্রেসের বাকি এই টাকাটা খরচ করেছে চিফ এজেন্ট সে নিজেই পরে ওই টাকাটা উঠায় নিয়ে এটা পরিশোধ করেছে এটি বিচারপতি তিনি যা দেখেছেন তার এই অভিযোগের ব্যাপারে ইলেকশন ম্যানুয়াল অনুযায়ী তিনি বলেছেন যে এটা আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে সুতরাং সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হলো এটা তিনি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে জি আচ্ছা তার মানে কি আপনি হাইকোর্টের রায়টা মেনে নিয়েছেন আমরা সাথে সাথে যখন এটা করা হলো যে আমার নির্বাচন বাতিল হয়েছে আইনজীবীরা বলেছেন যে আচরণ বিধি লঙ্ঘন হলে সেখানে জরিমানা হতে পারে কিন্তু ইলেকশন বাতিল হতে পারে না আমরা তখন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছি সুপ্রিম কোর্ট এটাকে এই অর্ডারটাকে স্থগিত করে দিয়েছে স্টে করে দিয়েছে বাইশে অক্টোবর পর্যন্ত এর মধ্যে আমরা সুপ্রিম কোর্টে আবার আপিল করব এবং ইনশাআল্লাহ আইনের লড়াইতে আমরা জিতব আশা রাখি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে এই যে এই যে দুইটা টার্ম উনি আমার সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যে আমার সঙ্গে বিরোধিতা করলেন মামলা করলেন দুইটা টাইমে উনি এটার কারণ হচ্ছে যে ওনার বাড়ি পিরোজপুরে না ওনার জন্মস্থান বাগেরহাটে আমার জন্মস্থান পিরোজপুরে উনি ওখানে বিয়ে করেছেন এই বিবাহের সূত্রে উনি ওখানে থাকেন তো এখন উনি দুইটা টার্ম এমপি ছিলেন তখন মানুষকে দেখাবার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ তিনি করতে পারেননি 
আমার গত পাঁচ বছরে দুই বছর আমি কিছু পেয়েছিলাম সরকারি অনুদান বাকি তিন বছর আমারটা বরাদ্দ উনি নিয়ে নিয়েছেন এবং কাজ করেছেন আমি কাজ করতে পারিনি বর্তমান মানে সরকারের পক্ষ থেকে যা বরাদ্দ দেওয়া হয় উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ ব্রিজ কালভার্ট ইত্যাদির জন্য এগুলির জন্য যে বরাদ্দ হয় সেই বরাদ্দটা আওয়ামী সরকার আমাকে দেয়নি এটা আমার হকটা উনি নিয়েছেন পরবর্তী সময় জোট সরকারের মাধ্যমে যখন আমরা নির্বাচন করলাম এবং আল্লাহ তালা আমাকে চৌত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে যখন জিতিয়ে দিলেন তখন এই দুই বছরে আমি বিভিন্ন প্রজেক্টে দুইশো কোটি টাকা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এনেছি এবং দুইশো কোটি টাকার কাজ এখন রানিং পজিশনে আছে আমি যাতে কাজ করতে না পারি আমার এলাকার যাতে উন্নয়ন না হয় এই জন্যই তার প্রচেষ্টা যেহেতু এরপরে তার কিছু বলার থাকবে না এবং নির্বাচনে আসাও তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে মানে এই রাজনীতিটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে জি ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা হিংসা একটা জেলাস বলতে পারে সেই জন্য উনি আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য টেনশনে থাকার জন্য আমি যেন উন্নয়নের কাজ না করতে পারি এটার জন্য তিনি এই প্রতিহিংসামূলক কাজ করে যাচ্ছেন তবে এখন আমার ওই আমার বিরুদ্ধে যখন রায় হলো এ রায়ের পরে তো তিরস্পুরে জনগণ মাঠে নেমে পড়েছে হিন্দুরাও এই মিছিলে ছিলেন এবং হিন্দুরাও আমাকে ভোট দিয়েছিলেন নির্বাচনের সময় তারপরে মহিলারা পুরুষেরা ভালো লাগলো যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা আপনাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে সাহায্য করেছে করেছে এবং আমি এখানে আসার আগেই তো দুর্গাপুজোর মিটিং করে আসছি আমি ডিসি সাহেবের কনফারেন্স হলে সেখানে আমার জেলার পুরো জেলার হিন্দুদের পূজা কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি তারা সহ উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সেখানে বক্তব্য রয়েছেন আমি প্রিজাইড করেছি তারা বলেছেন যে আমার কথা বলেছেন যে উনি এমপি হওয়ার পর থেকে আমাদের এলাকায় কখনো কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার মতো কোনো কারণ ঘটেনি আর আমি গত দুর্গাপূজায় তাদের জন্য সরকারের কাছ থেকে ষাট মেট্রিক টন চাল আদায় করেছিলাম ওনাদের পূজার জন্য যা অন্য কোন জায়গায় হয়নি বলেই পত্রপত্রিকা লিখেছে এবারও আমি তাদের জন্য পূজার জন্য সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করে যেহেতু আপনি মানে যেহেতু সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন এসেই গেল আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি সেটি হচ্ছে আপনাদের কট্টর মৌলবাদী দল বলা হয় কেন কারণটা কি জামাত কেন একটা কট্টর মৌলবাদী দল এটি এটি প্রত্যেকেই যার যার বলার স্বাধীনতা আছে না পার্টিকুলারলি জামাত কে কেন বলবে বলছি মানুষের প্রত্যেকেরই বলার স্বাধীনতা আছে সেই বলার মুখ নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই জাতীয় কথা বলতে বলতে পারে বাস্তবতার সাথে এর কোনো মিল নেই আমরা যদি কট্টর মৌলবাদী একটা কিছু হতাম তাহলে তো আমি আপনাকে বললামই যে আমাকে আমার মিটিংয়ে হিন্দুরা থেকেছেন আমার মিছিলে থেকেছেন আমার মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন এটা কেমনে হলো কাজে আমরা কট্টর মৌলবাদী বলতে যা বুঝায় আমরা অমন কিছু নই ঠিক কট্টর মৌলবাদী দলটা কি তাহলে মানে কাদের আমরা বলতে পারি যে কট্টর মৌলবাদী সংগঠন বা এরা কট্টরপন্থী মৌলবাদী আপনি কি একটু উদাহরণ দেবেন আমি তো কট্টর মৌলবাদী আসলে আমি নিজেও বুঝতেছি না যে জিনিসটা কি আমি প্রতিবাদ এই জন্য করছি যে কট্টর মৌলবাদী বলতে বোঝায় বোধ হয় বোঝানো হয় এরকম একটি দলকে যারা ধর্মান্ধ যারা ডানে বাই কিছুই তাকায় না চোখ বুঝে যা খুশি তাই করতে থাকে ধর্মের নামে এদের কি বোধ হয় কট্টর ধর্মপন্থী মৌলবাদী বলা হতে পারে আমরা সেরকম দল নই আপনার সেরকম দল না আমরা ইসলাম হচ্ছে সর্বাধুনিক এর থেকে আধুনিক এর থেকে মডার্ন আর কোনো ধর্মই হতে পারে না যে ধর্ম মানুষকে নারীর অধিকার দিয়েছে শ্রমিকের অধিকার দিয়েছে সাদা এবং কালো মানুষকে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড় করিয়েছে শ্রমিকদের অধিকার আদায় করেছে কাজী ইসলামের কট্টর আপনি জামাতে কবে যোগ দিয়েছেন এবং জামাতকে কেন একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক সংগঠন বলা হয় প্রশ্ন আপনার দুইটা কবে আমি আসছি এবং এটাকে বিতর্কিত যেহেতু আপনি রাজনীতি করবেন জামাতেই কেন যোগ দিলেন কেন বিএনপিতে না আকৃষ্ট হলাম ছাত্র জীবনেই কারণ ওই সময় আমি ছোট সিনেমা মাদ্রাসা পড়তাম এটা একটা পীর সাহেবের মাদ্রাসা তখন আমি শুনতাম মরণা মধুদি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এই বলেছেন সেই বলেছেন বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনলাম তখন আমার জানতে ইচ্ছে হলো যে আসলে উনি কি বলেছেন ওনার বইপত্রগুলি পড়লাম দেখলাম যে ওনার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে বইপত্র সেগুলি নাই তখন জামাতের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হলো এরপরে আমার লেখাপড়া শেষ করলাম উনিশশো বাষট্টি সনে মাদ্রাস শিক্ষার উচ্চ শিক্ষা ডিগ্রি নিয়ে তারপরে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু রিসার্চ ইত্যাদি করেছি সত্তরের দশকে এসে আমি জামাতে রুকন হয়েছি এবং জামাতে ইসলামীতে আসলাম কেন এটা আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা হচ্ছে যে ইসলামে যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন আকিম উসালাদ নামাজকে প্রতিষ্ঠা করো সেই আল্লাহ তালা আবার বলেছেন আন আকিম উদ্দিন অলাকু তোমরা দিনকে প্রতিষ্ঠা করো আর এ ব্যাপারে কোনো পথপার্থক্য সৃষ্টি করো না নামাজ পড়া যেমন খরচ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করা ঠিক তেমন ফরজ সেই জন্য এই ফরজ দায়িত্ব পালনের জন্য একটা দলে 
শরিক না হলে একা একই এটা করা সম্ভব নয় সেই জন্য আমার দৃষ্টিতে একটি সফল আন্দোলন আমি খুঁজলাম যেটা এমন যে এই মুহূর্তে দেশ যদি হাতে পায় তাহলে দেশটাকে পরিচালনা করতে পারবে শুধু একজন মরণা পীর হলেই তো হবে না বহু মরণা পীর এমন আছে যাকে যদি এখন যদি কোনো ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বানায় দেওয়া হয় তাহলে এক ঘন্টাও চালাতে পারবেন না একটা থানার ওসি বানালে চালাতে পারবেন না এটার জন্য আলাদা যোগ্যতা প্রয়োজন আলেম হওয়া পীর হওয়ার জিনিস সমাজ পরিচালনা রাষ্ট্র পরিচালনা ভিন্ন জিনিস এগুলি জানতে হয় পড়তে হয় এবং এই আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য পত্রিকা থাকতে হয় তারপরে সাহিত্য থাকতে হয় বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করতে হয় আমি দেখলাম জামাত ইসলামী এমন একটি দল যার অঙ্গ সংগঠন আছে অনেকগুলি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছে নারীদের মধ্যে করছে অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে করছে প্রশাসনের মধ্যে করতেছে ছাত্র ছাত্রী চাষি সর্বস্তরে এবং তাদের সাহিত্যের একটা বিশাল ভাণ্ডার আছে এবং পত্র পত্রিকা আছে বাংলা ইংরেজি উর্দু আরবি ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি সব কিছু আছে আমি ভাবলাম যে ইসলাম অনুযায়ী দেশকে পরিচালিত করতে হলে এরকম একটি যোগ্যতা সম্পন্ন একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন আমার প্রয়োজন এই প্রয়োজন ভেবেই আমি জামাত ইসলামীতে অংশগ্রহণ করেছি এবং একজন কর্মী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করি যেন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার প্রিয় সংগঠন জামাত ইসলামীর সাথেই আমি থাকতে পারি তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে জামাত বিতর্কিত কেন আমার প্রশ্ন বিতর্কিত নয় কে কোন দল বিতর্কিত আপনি নিশ্চয়ই প্রবাদটা জানেন যে যার যারে দেখতে নারী তার চলন বাঁকা এখন জামাত ইসলামী সম্পর্কে যার ইসলাম সম্পর্কে ধ্যান ধারণা নাই যার ধ্যান ধারণা হলো শুধু ইসলাম হবে জামাত ইসলামী যদি শুধু নামাজ পড়তো রোজা রাখতো মসজিদের মধ্যে পড়ে থাকতো তাহলে জামাত ইসলামী নিয়ে কেউ মাথা কামাইতো না মানুষের বাড়ি বাড়ি যাইতো তবা পড়াইতো হাদিয়া নিত পকেট ভরিয়া কোনো অসুবিধা ছিল না কিন্তু তারা দেখতেছে যারা আমাদের বিরোধিতা করে তারা দেখতেছে যে জামাত ইসলামী তো আমাদের গরম ভাতের মধ্যে হাত বসাইছে জামাত ইসলামী এখন নাটকে ঢুকেছে তারা গানের মধ্যে ঢুকেছে তারা ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্য পার্লামেন্ট মন্ত্রিত্ব সব জায়গায় ঢুকে পড়েছে সেই জন্য জামাতকে একটা বিতর্কিত বানাইয়া জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটা চেষ্টা অপচেষ্টা তারা চালাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমি বলতে চাই আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য যে এবং প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য জামাত ইসলামী থেকে জনগণকে দূর করার জন্য পৃথক করার জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হয়েছে যারা চেষ্টা করতেছেন তারা দূরে সরে গেছে জনগণ জামাতের কাছে আরো বেশি সম্পৃক্ত হচ্ছে যারা নিশাচর তারা সূর্যের আলো দেখলে তারা ভয় পায় আমি বললাম না আমি বললাম না আবার কখনো বলবো আপনাকে আমি শুধু আমলিক বলছেন কেন শুধু আমলিক আমাদের দুশ্মন তাতে না আমরা এক দেশে বাস করি আমরা কেউ কারো দুশ্মন না এটি এটাও একটা খুব দুর্ভাগ্যজনক সত্য আপনার এই প্রশ্ন দিয়ে আমি খুশি হলাম আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক অথবা বাম দল হোক কেউ আমাদের দুশ্মন নয় আমাদের দেশে রাজনীতিটা যদি রাজনৈতিক চর্চাটা ওইভাবে গড়ে ওঠে নাই আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে বিল ক্লিনটন এবং জর্জ বুশ এই বুশের বাবা যখন নির্বাচন করছিলেন তখন বুশ বলছিলেন যে বিল ক্লিনটন তার তো ওই পররাষ্ট্র নীতি জ্ঞানও নাই যেটা আমার কুকুরের আছে এই কথা বলার পরে বিল ক্লিনটন জিতলেন এবং জেতার পরে যখন তিনি ওত নেবেন ওত নেওয়ার সময় জর্জ বুশকে ডাকলেন এবং ডেকে তাকে বললেন যে আপনার রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে আপনি সহযোগিতা করবেন এই চর্চা কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই আমরা আমাদেরকে কেউ সমালোচনা করলে আমি আমরা তাকে শত্রু মনে না মনে করি শত্রু মনে না করে আমরা যদি পরস্পর পরস্পরে আপনি আমার ভুলটা ধরতে পারবেন এই জন্য ধরবেন যে আমাকে আপনি সংশোধন করতে চান এই জন্য নয় যে আপনি মানুষের সামনে আমাকে আমাকে নিন্দলিপিও করতে চান অবশ্যই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তারা ব্যক্তিত্ব রাখি তাদের ভুল স্বীকার করে রাজনীতিবিদরা যদি এই শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাহলে পদে পদে তাদেরকে ভোগান্তি হতো না আমরা আশা করব বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি সুন্দর চর্চা একটি গণতান্ত্রিক চর্চা এবং সহনশীলতার উদারতার আমি দেখতে চাই বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ক্ষুধা মুক্ত দারিদ্র মুক্ত নিরক্ষর মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম একটি সুন্দর রাষ্ট্র আমি দেখতে চাই যে রাষ্ট্রের মেয়েরা যখন কলেজে যাবে ইউনিভার্সিটি যাবে তার অভিভাবকরা এই চিন্তায় পেরেশান হবে না যে আমার মেয়ে সুস্থভাবে ঘরে ফিরে আসবে কিনা 
যিনি চাকরি করবেন তিনি ঘরে নিরাপদে ফিরতে পারবেন কি না এই চিন্তা তার স্ত্রীর ঘরে থাকবে না দোকানদারি যে করবে সে চাঁদাবাজির ভয় করবে না মানুষ নিরাপদে চলতে পারবে নারীরা রাতের বেলায় চলবে কোনো বাধাগ্রস্ত হবে না তার সম্ভ্রম নষ্ট হবে না এমন একটি সুন্দর বাংলাদেশের আমি স্বপ্ন দেখি এবং আল্লাহর কাছে কামনা করি এরকম একটি সুন্দর সমৃদ্ধ সুখী দুর্নীতিমুক্ত সব রকমের সন্ত্রাসমুক্ত এবং নিরক্ষরমুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত একটি সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি ধন্যবাদ আপনাকে